evening my dear students i am starting with my full enthusiasm dekhi aap bhi interest lagaiye main bhi interest ke sath start kar raha hu dono milke study kar rahe hain dekhi starting beta backbone ko straight kar lijiye aur lecture pe focus kijiye agar aaj ki modern life ki baat karu na aaj ki technology aaj ki life to beta in modern technology ki wajah se is modern developed life ki wajah se hamara routine pana jata busy hai हम खुद को ज्यादा बिजी फील करते हैं हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और डे टू डे लाइफ में बिजनेस की लाइफ में हमारे काम खत्म ही नहीं हो रहे और इतने सारे काम इतना सारा बर्डन इतनी सारी ट्रांजेक्शन एक बिजनेसमैन अकेला नहीं कर पाएगा अब बिजनेसमैन नीड्स टू हेल्प फ्रॉम समवन उसे जरूरत है कि कोई उसे मदद करे और उसे उसकी बैंक वर्ड बैंक उसे एस अ एजेंट बन के मदद करेगी देखो आज का क्वेश्चन ये बेटा ये है कि हमें बताइए बैंक के एजेंसी फंक्शंस क्या है एजेंसी यानी प्राइमरी के बाद जो फंक्शंस आते हैं ना उन्हें कहते हैं एजेंसी एस अ एजेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं नंबर 1 देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक्स एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स उसमें प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन और उसके बाद सेकेंडरी में आज के लिए एजेंसी फंक्शन ये क्वेश्चन आपका पहले वाला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी टू मच इंपॉर्टेंट है टू मच यानी ये क्वेश्चन अगर आपके ओसी सब्जेक्ट में नहीं आया ओसी के पेपर में नहीं आया ये क्वेश्चन आपके एक पे पेपर में नहीं आया इट इज कंप्लीटली ट्रीटेड एस एम इम्पॉसिबल ये इम्पॉसिबल बात हो जाएगी कहा ना कहा भले शॉर्ट नोट्स में भले डिस्टिंग में भले लॉन्ग आंसर में भले आंसर द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आपको दोनों सब्जेक्ट में ओसी में भी और एको में भी आने ही वाले 100 परसेंट इनिशियटिंग एजेंसी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक नंबर वन बेटा पैसे ट्रांसफर कर रहे मैं बिजनेस कर रहा हूं मुंबई में मैं चॉकलेट्स का बिजनेस कर रहा हूं मुंबई में चॉकलेट्स की प्रोडक्शन कर रहा हूं चॉकलेट्स की फैक्ट्री है मुझे और मुझे अपने दिल्ली के सप्लायर को पैसे ट्रांसफर कर रहे यानी मैं मुंबई से ट्रेन पकड़ू फिर दिल्ली जाऊं या तो मुंबई से फ्लाइट पकड़ू फिर दिल्ली जाऊं यानी जितने पैसे हैं उससे ज्यादा मैं फ्लाइट के टिकट के खर्च करूं नहीं 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 ऐसे ही करता हूं वो पैसे मैं बैंक को भी डिपॉजिट करा देता हूं और बैंक वाले मुंबई से लेके दिल्ली बैंक में दिल्ली के उस बैंक के ब्रांच में मेरा फंड ट्रांसफर करेंगे फंड यानी अमाउंट पर्टिकुलरली दस लाख रुपए पांच लाख रुपए जितना भी वो अमाउंट होगा वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड द बैंक ट्रांसफर द फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू एनदर ब्रांच और टू वन प्लेस टू एनदर मुंबई से लेके दिल्ली मुंबई से लेके कोलकाता मुंबई से लेके हैदराबाद कहां पे भी आपको पैसे भेजने हो आप बस अपने बैंक में जाके वो अकाउंट डिटेल्स बता दो आरटीजीएस करा दो नेफ्ट करा दो आपके पैसे आपका फंड यानी वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा सिंपल ऐसा एजेंट बन के आपका वो काम करेगी बेटा नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ चेक्स डिविडेंड एंड इंटरेस्ट देखो ना जब इंसान का बिजनेस एक्सपांड हो जाता है ना तब उसे छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती बिजनेसमैन की जो बेटा लाइफ होती है ना वो बहुत बिजी होती है बी फॉर बिजनेसमैन बी फॉर बिजी लाइफ सर बी फॉर बैंकिंग भी हाँ वो भी वो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था बी फॉर बैंकिंग बी फॉर बिजनेसमैन बिजनेसमैन इज मच बी फॉर बिजी उसकी लाइफ बहुत बिजी होती है और कहा से ब्याज आना है कहा से कब डिविडेंड आना है कहा से कब पेंशन आनी है घर में किसी फैमिली मेंबर की इतनी सारी बातें याद नहीं रख सकते ऐसे करो आप बैंक वालों को वो मंथ वो डेट और उस ईयर में रिकॉर्डिंग बता दो यानी टू थाउजेंड ट्वेंटी में मुझे अगस्त में डिविडन आने वाला है बैंक आपका डिविडन कलेक्ट करेगी 2020 में मुझे कंटिन्यू सिक्स मंथ्स इंटरेस्ट कलेक्ट करना है आप इंफॉर्मेशन दे दो बैंक को इंफॉर्म कर दो पार्टी का नेम बता दो उसका अकाउंट नंबर बता दो उसकी डिटेल्स बता दो बैंक आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव रख के डिविडेंड कलेक्ट करेगी इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी और अगर आपके घर पे पेंशन आ रही है आपकी पेंशन है आप बिजनेसमैन हो आपकी तो पेंशन ही नहीं हो सकती आपके घर पे किसी की पेंशन है तो वो पेंशन
पेंशन भी कलेक्ट करेगी बट सम कमर्शियल चार्जेस क्योंकि वो बैंक का नाम ही है कमर्शियल बैंक के देखो आगे बैंक कलेक्ट द डिविडेंड्स सैलरी आपकी सैलरी भी कलेक्ट होगी अगर आप सैलरी तो पर्सन हो जॉब कर रहे हो तो बैंक आपकी सैलरी कलेक्ट करेगी एवरी मंथ आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको अपनी ड्यूटी पे आपको अपने जॉब पे फोकस करना है स्टार्टिंग इनिशियल वीक में बैंक आपकी सैलरी खुद ही ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेगी खुद ही क्रेडिट कर देगी बैंक कलेक्ट द डिविडेंड सैलरी पेंशन इंटरेस्ट चेक्स कहां से कलेक्ट करने एक्सेट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर आपका एजेंट बन के काम करेगा हमदर्द आपका साथी बन के काम करेगा देखो थर्ड अच्छा खाली साथी बन के काम नहीं बेटा खर्चा भी कराएगा आपसे देखो ना कैसे एग्जांपल एग्जांपल समझो मारुति सुजुकी कंपनी इंडिया की अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नियरली फोर्टी और मोर देन फोर्टी परसेंट मारुति सुजुकी कंपनी की कार्स बिकती है यानी अगर सौ कार सेल हो रही है तो सौ में से चालीस कारें तो मारुति सुजुकी की कंपनी की होती है और बेटा अगर नेम इतना बता रहा है कि फोर्टी परसेंट मार्केट शेयर है उनके पास हजारों एम्प्लॉज है पच्चीस हजार वर्कर्स है उनके पास एक सौ तो बेटा पच्चीस हजार वर्कर्स को बीस हजार वर्कर्स को पैसे कैसे देंगे लाइन में रुका के दें तो फिर जो लास्ट वाले हैं उनका नंबर ही नहीं है पच्चीस हजार को आप पैसे दोगे कैसे सिंपली सिंपली आपको एक बार जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम लाइफ टाइम में एक बार आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है कि एवरी स्टार्टिंग वीक के फिफ्थ डेट पे फोर्थ डेट पे थर्ड डेट पे डे भी आप बताना नंबर आप बताना सेलेक्ट करना कि स्टार्टिंग के वीक में सेकंड डेट पे थर्ड डेट पे 25,000 वर्कर्स की सैलरी ट्रांसफर करा दो यानी आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है 25,000 वर्कर्स को आपके मारुति सुजुकी कंपनी में से ऑटोमेटिकली हजारों करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो जाए उससे कहते हैं ई सी एस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी आपके बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए कम हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे और पच्चीस हजार वर्करों के अकाउंट में धीरे धीरे करके ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड क्रेडिट हो जाएंगे तो बेटा आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं ये सारे काम आपके बैंक ही करेंगे क्योंकि आप बिजनेसमैन हो और बिजनेसमैन यानी आप बिजी हो स्टार्टिंग रीड कर रहा हूं पेमेंट्स के लिए भी बैंक मेक्स द पेमेंट सच एस रेंट आपको रेंट पे करनी है जस्ट वंस इन लाइफ टाइम आपको इन्फॉर्म करना है कि एवरी थर्ड डे ऑफ द मंथ एवरी थर्ड डे सत्तर हजार रुपया मुझे रेंट पे करनी है एवरी थर्ड डे पे हर मंथ की स्टार्टिंग में थर्ड डे पे सत्तर हजार सेवेंटी थाउजेंड ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे और आपने जिनको रेंट पे लिया है यानी आपने जिनसे प्रॉपर्टी रेंट पे लिए वो लैंडलॉर्ड के पास आपके सेवेंटी क्रेडिट हो जाएंगे बैंक मेक्स द पेमेंट सच एस रेंट सच एस इंश्योरेंस प्रीमियम सच एस सब्सक्रिप्शन सच एस इलेक्ट्रिसिटी बिल सैलरीज वेजेस एक्सेट्रा ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको इंस्ट्रक्शन दे के रखना है पहले फॉर द फर्दर नोटिस ई सी एस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अंडर विच वन टाइम इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन देना है और एवरी मंथ उसी डेट पे आपके वो पैसे डेबिट हो जाएंगे और अपोजिट पार्टी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे बेटा आप लाइट का बिल दोगे तो लाइट का बिल है दस हजार रुपया एक एग्जाम्पल तो दस हजार आपका कम हो जाएगा और वो गवर्नमेंट कंपनी का दस हजार भर जाएगा आप सैलरी दे रहे हो दस करोड़ रुपए दस हजार सौ दस करोड़ रुपए तो दस करोड़ आपके कम हो जाएंगे और हंड्रेड ऑफ वर्कर्स के अकाउंट में धीरे धीरे करके एक एक के पास पैसा चला जाएगा उसे कहते हैं ईसीएस आगे नेक्स्ट डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज ये क्वाइट पॉसिबल हंड्रेड परसेंट बेटा अगर आप डॉलर में इंटरेस्टेड हो और डॉलर में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो डॉलर का रेट चल रहा है सेवेंटी फाइव रुपीज प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से डॉलर का रेट चल रहा है सेवेंटी फाइव रुपीज और डॉलर को परचेज करना चाहते हो आपने बैंक के थ्रू एस एजेंट यूएस डॉलर परचेज किए वन थाउजेंड हजार डॉलर एक डॉलर पचहत्तर रुपए का यानी आपने पचहत्तर हजार रुपए के सेवेंटी फाइव थाउजेंड के डॉलर परचेज किए जब डॉलर का रेट बच जाएगा ना आपकी बैंक आपसे कंफर्म करेगी कि आज डॉलर का रेट सेवेंटी 
सेवन रुपीज है और आपके हजार डॉलर सेल कर दिए जाएंगे उस मार्केट में उसे कहते हैं डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी यानी सेवेंटी फाइव का डॉलर आपने सेवेंटी सेवन रुपीज में बेचा दो रुपया एक डॉलर पे कमाया ओवरऑल दो हजार रुपए आपने थोड़े दिनों में कमा भी ली तो थोड़े दिनों में कमाए कैसे किसके हेल्प से बैंक के हेल्प से तो बैंक तो कौन है बैंक आपकी एजेंट भी है वो एजेंट जो आपको फॉरेन एक्सचेंज में परचेस और सेल करके दे देंगे रीड करो मैं वो स्टेटमेंट जो क्लियरली लिखा हुआ है देखिए एज अ एजेंट द कमर्शियल बैंक परचेस एंड सेल्स द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कस्टमर्स एज पर द आरबीआई कंट्रोल रेगुलेशंस नेक्स्ट परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है देख बेटा घर पे मम्मी आज भी ऐसे ही होगा पहले भी ऐसे ही था जब आप स्कूल स्टूडेंट थे ना तो मम्मी को आपके पढ़ाई का टेंशन ज्यादा था आज फिर भी आप यंगर हो चुके हो आप फिर भी जिम्मेदारी समझते हो नो डाउट मम्मा आज भी काफी टेंशन ले रही होगी पर फिर भी स्कूल स्टूडेंट के टाइम पे मम्मी आपका बाकायदे होमवर्क चेक करती थी कि टीचर ने होमवर्क दिया होगा और ये घर पे नहीं बताया ये नहीं बताएगी जो भी है मींस आपकी नोटबुक चेंज कर दी थी और नोटबुक आपकी पूरी नोट से भरी होती थी ऑलवेज कंप्लेन्स तो मम्मी आपकी कैरियर की मम्मी आपकी स्टडी की मम्मी आपके स्कूल के होमवर्क की मैनेजमेंट संभालती थी सारा लोड अपने ऊपर लेती थी इसी तरह से आप किसी कंपनी में शेयर्स परचेस कर रहे हो आप किसी कंपनी के डिपेंचर्स परचेस कर रहे हो आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेस कर रहे हो तो सारी पोर्टफोलियो आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है कहां पे है कैसे की गई है प्रॉफिट में है या लॉस में है ये सारी मैनेजमेंट आपकी बैंक संभालेगी उसी तरह से जब बचपन में मम्मी वो पूरी होमवर्क की रजिस्टर संभालती थी वो डायरी इतनी सारी कंप्लेन बेचारी देख के टेंशन में आ जाती थी उसी तरह से आपकी बैंक भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपका प्रॉफिट आपका लॉस पूरी मैनेजमेंट वो संभालेगी उसे कहती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख रीड कर रहा हूं बेटा उसे A bank act as a broker, yani agent, on the behalf of the customer by giving the necessary authority. But जब तक आप bank को instructions नहीं दोगे, तब तक वो agent नहीं बनेगी. देखो बेटा, agent वही बन पाता है जिसे principal appoint करता है. Agent जिसके लिए काम करता है ना, उस person को कहते हैं principal. तो आप as a principal हो और bank आपकी agent है. इंस्ट्रक्शन से आपके नोटिस से आपके एग्रीमेंट से वो काम करेगी आगे पैसों से बाय चार्जिंग दी नेसेसरी कमीशन देखो अथॉरिटी बैंक कैन बाय और सेल परचेस और सेल द सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स डिबेंचर्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंगली डेबिट्स और क्रेडिट डाउन से वो आपके पैसे कम भी होंगे और आपके पैसे सेल करेंगे तो भर भी जाएंगे नेक्स्ट एक्ट एज अ ट्रस्टी एग्जीक्यूटर अटॉर्नी बेटा कहां पे लीगल मैटर्स है कोई प्रॉपर्टी आपको परचेस करनी है कोई जमीन आपको परचेस करनी है तो बैंक वाले ऐसा एजेंट आपके लिए ऐसा एडवाइसर्स भी बताएंगे ऐसा अटॉर्नी प्रूफ एस अ एडमिनिस्ट्रेटर अटॉर्नी आपको प्रूफ भी बताएंगे आपके साथ एस अ गारंटर भी होंगे कि इस डीलिंग में हमारी गारंटी है अगर कोई इलीगल काम हो जाए तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी बैंक तरफ से बैंक वालों को अपने एडवोकेट्स बैंक वालों को अपने सॉलिसिटर लीगल पर्सन भी होते हैं जो आपके कंपनी में ऐसा लीगल मैटर्स पे काम करेंगे ऐसा लीगल मैटर्स पे आपको बताएंगे द बैंक एक्ट एस अ ट्रस्टी विश्वास दिलाएंगे कि हम कंसर्न है आपसे आप इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो यहां के ट्रस्टी यहां के एजेंट हम कंसर्न है आपके लिए एग्जीक्यूटर प्रैक्टिकली बातें बताएंगे एडवाइजर्स बन के बताएंगे एक्सेप्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट आपकी जगह पे दूसरों को भी विश्वास दिलाएंगे कि आपकी पार्टी कितनी सॉल्वेंट है आपके पास कितनी कैश की ट्रांजेक्शन है और आप कितना अमाउंट पे कर सकते हो ऐसा ट्रस्टी दूसरों को विश्वास दिलाएंगे आपकी कंपनी के लिए नेक्स्ट एक्ट एज अ करस्पॉन्डेंट इजी बात है The commercial bank act as a correspondent on the behalf of their clients. Small banks can get even the travel tickets, receive the payments. Correspondent, I mean, that they have a 
बातचीत करना बातचीत है ना आपके रहे हुए काम करना आपके लिए ट्रेवल टिकट्स भी बुक कराएंगे आपकी पेमेंट्स भी लेंगे आपकी पेमेंट्स भी देंगे करस्पॉन्डेंट वो करस्पॉन्डिंग कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न आई भी आपकी फाइल करेंगे देखो ना बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत जरूर होती है उसके सजेशन की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी फाइनेंशियल हाइट के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल इनकम के हिसाब से आपको टैक्स पे करने के लिए क्या कह रहा है तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बैंक बन के काम करेगा यानी आपको किसी सीए के पास आने की जरूरत ही नहीं है आपकी बैंक आपके इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेगी बट वो आपसे कमीशन वो आपसे चार्जेस जरूर लेंगे बेटा देखो सेवा नहीं करनी है बैठ के इतने सारे आपके काम करेंगे आपसे कमीशन आपसे चार्जेस जरूर लेंगे आपके आईटी फाइल बनाएंगे आपकी पूरे साल की इनकम कितनी उस इनकम पे सुटेबल टैक्स कितना ये भी आपके बैंक वाले आपको बताएंगे क्योंकि आप बिजनेस हो बिजनेस यानी वो बिजी हो टैक्स वाले नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकम टैक्स भी सेल्स टैक्स भी एक्साइज टैक्सेस भी जो भी जीएसटी रिटर्न्स भी वो आपके फाइल करेंगे एस अ आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट में रीड कर रहा हूं बेटा बैंक ड्राफ्ट ड्राफ्ट यानी कि मनी वो पैसे वो चेक वो पेमेंट जो आपको एक जगह से लेके दूसरे जगह तक ट्रांसफर करानी है फ्रॉम वन प्लेस टू दर प्लेस फ्रॉम वन स्टेट टू द एन अदर स्टेट उसे कहते हैं बैंक ड्राफ्ट बैंक इशू द ड्राफ्ट और ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द एन अदर प्लेस हम एक्चुअली ये पॉइंट कर चुके हैं रिलेटेड है सिमिलर है ट्रांसफर ऑफ फंड्स के साथ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट नेक्स्ट अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखो बेटा एक कंपनी एग्जाम्पल ले रहा हूं एक कंपनी का नाम हमारी वाधवा केमिकल्स कंपनी लिमिटेड किसी कंपनी का नाम लू इसे चाहे तो अपनी कंपनी बना दे वादवा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी ने मार्केट में 500 करोड़ के शेयर्स इशू किए अब वादवा केमिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है ना बेटा मार्केट में न्यूली लॉन्च्ड है न्यूली इमर्ज है अब भी भी आई है तो क्वाइट पॉसिबल कि उनका ना पब्लिक कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कंपनी जितनी पुरानी है बिजनेस जितना पुराना है बिल्डर्स जितने पुराने स्ट्रॉन्ग है तो उतना पब्लिक कॉन्फिडेंस होगा कंपनी अभी अभी आई है और कंपनी को भी इस बात का डर है कि 500 करोड़ रुपए के शेयर तो इशू करे पर क्या वो शेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड होंगे या रह जाएंगे यानी पब्लिक हमारे पूरे के पूरे शेयर्स खरीदेगी या नहीं खरीदेगी खरीदेगी तो बहुत अच्छा नहीं खरीदेगी तो बैंक खरीदेगी द वर्ड बैंक खरीदेगी यानी बैंक विल बी ट्रीटेड एस अ अंडर राइटर बैंक वाले हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करें यानी कि हम बैंक वालों के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे इट मींस अगर मार्केट में 400 करोड़ के शेयर सेल हुए और पब्लिक के थ्रू हमने 400 करोड़ के शेयर्स के पैसे कलेक्ट किए तो रिमेनिंग 100 करोड़ का क्या होगा 100 करोड़ के शेयर्स बैंक वाले हमें सेल करके देंगे और हंड्रेड करोड़ सब बैंक से कलेक्ट करेंगे गारंटी टू पे बैंक वाले हमारे लिए एस अंडर राइटर अच्छा बेटा अगर शेयर्स 300 करोड़ के सेल हुए तो तो रिमेनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होगी बैंक वाले 200 करोड़ के शेयर्स सेल करके देंगे रफलिंग शफलिंग करके और बाकी के 200 करोड़ जो रिमेनिंग है वो बैंक हमें लौटा देगी यानी कि वो हमें कलेक्ट करके देगी बट उसके पीछे उनकी हैवी कमीशन जरूर होगी देखो The bank underwrites the shares, guarantee to pay. Underwrites, यानी कि गारंटी लेने वाला अंडर राइटर होता है आगे देखो द बैंक अंडर राइट द शेयर एंड डेवेंचर थ्रू इट्स मर्चेंट एस अ एजेंट बैंकिंग डिविजन नेक्स्ट इलेवेंथ पॉइंट डीमेट अकाउंट देखो बेटा आपको पैसे रखवाने तो आप बैंक में अकाउंट ओपन करो आपको शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने और शेयर्स का बैलेंस होगा आपका आपको डिवेंचर में पैसे इन्वेस्ट करने डिवेंचर का बैलेंस होगा कि आपके फंड में कितना भरा है म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने तो म्यूचुअल फंड्स का बैलेंस होगा कि आपकी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स कितनी है तो इसके लिए यह बेटर है कि आप डी मेड डी मटीरियलाइजेशन डी मेड अकाउंट ओपन कराओ और आप ओपन नहीं कराओ आप सिर्फ बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन 
ऑप्शन दो बैंक आपके लिए एस अ ब्रोकर बी काम करेगी बी फॉर बैंक बी फॉर ब्रोकर यानी बैंक आपके लिए शेयर मार्केट का एजेंट भी बन जाएगा शेयर मार्केट के एजेंट को सिक्योरिटीज के एजेंट को कहा जाता है ब्रोकर देखो दिस टाइप ऑफ अकाउंट हैज बीन रिसेंटली कुछ सालों से इंट्रोड्यूस्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक होल्डिंग बाय कस्टमर्स स्टॉक होल्डिंग यानी आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कितनी है उसे कहते हैं स्टॉक होल्डिंग शेयर्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स आर डीमटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर क्रेडिटेड इन द डीमेट अकाउंट आपने शेयर्स परचेस किए 10000 रुपीस के तो वो टेन थाउजेंड रुपीज आपको डिजिटल वे में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट में दिखाएगा कमर्शियल बैंक्स मैनेजिंग द पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने समझाया था मम्मी वाली बात कस्टमर्स थ्रू द डीमेट अकाउंट नेक्स्ट यूटिलिटी फंक्शंस सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी यानी ऐसा काम जो बैंक हमें काफी सेफली और सेटिस्फाई के साथ प्रोवाइड कर रही है देखिए बेटा टेंशन होता है इस बात कभी कभी ना हम समझो किसी फंक्शन पे जा रहे हैं सारे फैमिली मेंबर सब जन और आपके पीछे आपका घर खाली है एकदम पर घर पे गोल्ड पर है घर पे कैश पड़ी है घर पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर है तो बेटा आप जिंदगी रिस्क में जी रहे हो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं भी जिंदगी रिस्क में जी रहा हूं तो ऐसे करते हैं अपनी इस रिस्क को किसी और को सौंप देते हैं और बैंक में बैंक वालों को वो रिस्क दे देते हैं उनके पास एक भी एक और भी तिजोरी ओपन कर देते यानी हमारे घर पे टिजोरी है उसमें कैश पड़ी है घर पे टिजोरी है उसमें गोल्ड पर है घर पे टिजोरी है उसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर है तो बैंक में भी टिजोरी एस अ लॉकर ओपन करा जिसकी दो कीज होंगी एक आपके पास और एक बैंक वालों के पास ना आप वो लॉकर बैंक के बगैर ऑपरेट कर पाओगे उनसे पूछ के उन्हें इंफॉर्म करके और ना ही आपकी बैंक कभी आपकी की के बगैर वो लॉकर ऑपरेट करेगी उस लॉकर में दो की सेंटर करनी पड़ती है तो जाके एट अ टाइम वो लॉकर ओपन होता है और आपको जो विड्रॉ करना है गोल्ड विड्रॉ करना है कैश विड्रॉ करना है कोई डॉक्यूमेंट्स निकालने आप सेफ्टी के साथ वो विड्रॉ कर सकते हो विड्रॉ यानी प्रैक्टिकल लॉकर होगा प्रैक्टिकल वो टिजोरी होगी उसे कहते हैं यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन फंक्शन रीड कर रहा हूं बेटा उस बात को देखो सेफ्टी वैल्यू वॉलेट वॉलेट यानी कि लॉकर सेफ्टी वैल्यूएबल आइटम्स लाइक ज्वेल्स ज्वेलरीज डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ द सेफ डिपॉजिट इन द लॉकर्स लॉकर्स आर स्मॉल कैबिनेट्स व्हिच आर फिटेड इन द स्टील रैक्स लॉकर पूरा स्टील का होगा and kept inside the strong room room bhi kafi safe hota hai known as a wallet jaise hamari purse hoti hai wallet these lockers are available in the half yearly or full yearly rental basis nearly nearly pure saal ka lagbhag 2000 rupaye liya jata hai pure saal ka 1500 rupaye liya jata hai locker ki rental basis locker ki charges नेक्स्ट बेटा आपको एब्रॉड जाना है बेटा आपको कहा बाहर एब्रॉड जाना है और टेंशन है टेंशन है इस बात का कि अगर आप कैश लेके जाओ आप डॉलर्स लेके जाओ या आप करेंसी लेके जाओ तो फैक्ट चोरी हो सकती है इट्स बेटर आप टीसी लेके जाओ टीसी ट्रेवलर्स चेक कहां पे भी आपको उस रेस्टोरेंट में उस होटल में पे करने की जरूरत नहीं है ट्रेवलर्स चेक आपका अमाउंट पे कर दे लिखा हुआ क्लियरली ट्रेवलर्स चेक्स आर यूज्ड बाय द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बाहर जा रहा है अब्रॉड तो भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स चेक आएगा डोमेस्टिक आप महाबलेश्वर जा रहे हो एक एग्जांपल आप दिल्ली जा रहे हो पर आपको कैश लेके जाने का टेंशन है तो वो चेक आपको हर जगह पे काम आएगा वो अमाउंट आपका बैंक में से पास होता जाएगा बैंक में से ट्रांसफर होता जाएगा बैंक इशू द ट्रेवलर्स चेक टू हेल्प कैरी द मनी safely while traveling with India or abroad quite possible क्योंकि आपको tension है आपको लिखा हुआ है क्लियर टेंशन है फॉर द फियर ऑफ थेफ्ट आपको डर है कि चोरी ना हो जाए तो आप विदाउट फियर और थे 
के जाओ कोई भी टेंशन नहीं है प्रेवलेंस चेक्स आप मोस्टली ज्यादा करके तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए या इंटरनेशनल की यूज की जाती है बदर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स सो एज टू मेक देयर ट्रैवल मोर सेफ एंड कन्वीनिएंट देखो आगे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे लेटर ऑफ द क्रेडिट देखो बेटा टेक्सटाइल्स का बिजनेस टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं मिस्टर राम और मिस्टर राम को जापान से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दो करोड़ रुपए की मशीन मंगा ली एग्जांपल फिर से बता रहा हूं मैं टेक्सटाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं मिस्टर राम और मिस्टर राम को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एम्ब्रॉयडरी मशीन मंगा ली जिसकी प्राइस है दो करोड़ रुपए बड़ी में बड़ी जो बहुत रेयर इंडिया में किसके पास अब मुझे बताओ जो कंपनी मिस्टर राम को टेक्सटाइल मशीन प्रोवाइड करेगी क्या वो राम को जानती है नहीं राम दो करोड़ कैश में देगा नहीं तो राम दो करोड़ कैसे देगा इंस्टॉलमेंट्स में पर वो कंपनी जो जापान में चल रही है वो राम के ऊपर विश्वास के नाते रखेगी कि राम कितना सॉल्वेंट पर्सन है राम की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी सॉल्वेंट है कैसे लेटर ऑफ क्रेडिट आप हमारे कस्टमर्स को विदाउट एनी हेस्टिटेशन विदाउट एनी टेंशन उधारी दे सकते हैं राम आपको 50 लैक्स पे करेगा उसके बीच में हम आपसे कंसर्न है हम राम के जगह पे एल ओ सी बना रहे हैं और राम हमारे ही अकाउंट से धीरे धीरे करके आपकी कंपनी को टू सी आर जापान की करेंसी में ट्रांसफर कर देगा नहीं तो जापान को नहीं पता कि मिस्टर राम कौन है जापान को बैंक के थ्रू पता चलेगा कि मिस्टर राम कौन है बैंक वाले गारंटी दिलाएंगे कि ये राम हमारा कस्टमर है ही इज अ सॉल्वेंट पर्सन और बैंक वाले राम की जगह पे लेटर ऑफ क्रेडिट बना के उस जापान की कंपनी को देंगे देख रीड कर रहा हूं मैं अच्छे से लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ पेमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द बायर्स बैंक बायर राम की बैंक राम की जगह पे वो पेमेंट देगी इन द फेवर ऑफ द सेलर जापान की कंपनी को दिस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स द गारंटी पेमेंट टू द सेलर अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द लेटर ऑफ द क्रेडिट एविडेंसिंग द डिस्पेंस ऑफ गुड्स टू द बायर जैसे वो मशीन 15 दिन के बाद जैसे वो मशीन 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद मशीन इंडिया पहुंचाएगी राम रिमेनिंग पेमेंट धीरे-धीरे करके रिलीज करेगा तो ये रिमेनिंग पेमेंट की गारंटी कौन देगी ये गारंटी वो आईसीआईसीआई बैंक राम की तरफ से उस जापान की कंपनी को लेटर ऑफ क्रेडिट उधारी का बना के देगी क्या विश्वास रखो जैसे तो लिखा हुआ है खास करके दीस मेथड्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड देयर आर द फोर पार्टीज टू द लेटर ऑफ द क्रेडिट नंबर 1 द बायर जो मशीन खरीद रहा है द बैंक आईसीआईसीआई द सेलर जापान की कंपनी एंड द क्रेडिट रिसीविंग बाय द बैंक जो क्रेडिट जो नाम बैंक का और है बीच में एज अ एजेंट आगे प्रोवाइड्स ट्रेड इंफॉर्मेशन बेटा पॉसिबिलिटी 100% 100% आप मार्केट की कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन बैंक से कलेक्ट करा सकते हो प्रोवाइड्स द ट्रेड इंफॉर्मेशन द कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इन द फाइनेंशियल कंडीशंस फॉर कस्टमर्स व्हिच हेल्प दे टू प्लान देयर स्ट्रेटजी आपका कॉम्पिटिटर किस प्लानिंग से चल रहा है आपका कॉम्पिटिटर प्राइस कैसे डिसाइड कर रहा है आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में कैप्चर कितना करके बैठा है वो टारगेट वो सेल कितनी करके बैठा है ये सारी बातें आपकी बैंक एज अ सपोर्टर एज अ एजेंट बनके आपको बताए इंफॉर्मेशन सर्विस इज वेरी यूजफुल टू दोस कस्टमर्स व्हिच आर गोइंग फॉर द बिजनेस विद द कंपनीज आउटसाइड द कंट्रीज यानी देखो ना अपना देश छोड़ के आप दूसरे देश में जाओगे ना तो आप अनजान बन जाओगे it will help the traders to know the exact business conditions payment rules buyers financial status and other countries so aap payment karoge kis tarah se karoge aapki company ki condition kya hai aapki financial condition kya hai ye sari baatein business se related bank aapko collect karke dege next last but not the least dekho shaadi pe ja raha hai beta 
आप शादी में जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं जिसकी शादी है ना उसे गिफ्ट में एस चेक दू गिफ्ट चेक दस हजार रुपया कैश नहीं देना चाहते हो तो बैंक आपको दस हजार रुपए का गिफ्ट चेक बना के देगी और आप सामने वाले को शादी में वो गिफ्ट चेक दे सकते हो दस हजार आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे और दस हजार की उसे गिफ्ट मिल जाएगी उसे कहते गिफ्ट चेक मेनली ओकेशन प्रेजेंटेशन लाइक वेडिंग बर्थडे एक्सेट्रा देखो ना हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई दस हजार का डिनर सेट दे देगा कोई दस हजार का गोल्ड लेके देगा कोई दस हजार की कैश देना चाहता है और कोई दस हजार रुपया बैंक के थ्रू व्हाइट मनी पे करना चाहता है तो वो व्हाइट मनी आपका गिफ्ट चेक होगा लास्ट कंप्लीट हो चुका है लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले रिवीजन बेटा लास्ट रिवीजन हो जाए उसके बाद फिर हम सेटिस्फेक्शन से ना लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं देखो नंबर वन एजेंसी फंक्शन एजेंसी फंक्शन के फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू दर पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू दर प्लेस नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ चेक्स डिविडन इंटरेस्ट ब्याज कलेक्ट करेंगे डिविडन कलेक्ट करेंगे और नेसेसरी जो पेमेंट मिलनी है वो भी कलेक्ट करेंगे बस आपके खाली इंस्ट्रक्शन थर्ड पेमेंट पच्चीस हजार वर्करों को कैसे रुकाए नाइन में रुका के पैसे दे पच्चीस हजार जमा को इम्पॉसिबल आप फिफ्थ डेट को थर्ड डेट को फोर्थ डेट को कोई एक डेट बता दीजिए मंथ के स्टार्टिंग वीक में बैंक उसी दिन पे पच्चीस हजार लोगों के अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे क्रेडिट कर दी जाएगी एक फिक्स कर दीजिए नेक्स्ट डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज आपको डॉलर्स परचेस कर दे तो बैंक आपको डॉलर्स परचेस करके देगी डॉलर्स की प्राइस प्रॉफिट पे बढ़ रही है बढ़ रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो बैंक आपको डॉलर सेल भी करके देगी नेक्स्ट परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज फिर वो मम्मी वाला काम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मम्मी होमवर्क की वो नोटबुक संभालती थी कंप्लेन से बेचारी बोर हो चुकी थी तो बैंक भी आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट संभालेगा एक्ट एज अ ट्रस्टी एग्जीक्यूटर अटॉर्नी बैंक आपकी जगह पे दूसरे जनों को विश्वास दिलाएगा दैट ही इज द सॉल्वेंट पर्सन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट एक्ट एस करस्पॉन्डेंट आपकी जगह पे करस्पॉन्डेंट भी करेंगी ट्रेवलिंग टिकट्स लेना पेमेंट्स लेना पेमेंट्स देना ऐसा एजेंट बन के काम होता है वो भी एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स बैंक आपका सीए बन के भी चलेगी बताओ लोग सीए हायर करते हैं यानी कि उनके साथ बात करते हैं सीए के टैक्सेशन के लिए यहाँ पे बैंक आपका सब काम करेगी बैंक ड्राफ्ट पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस एक जगह से लेके दूसरे जगह तक वो पेमेंट को पास करेगी टेंथ वन अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर्स गारंटी 200 करोड़ के शेयर्स नहीं बिके हम आपको 200 करोड़ के शेयर सेल करा के देंगे कंडीशन एक हम उसके पीछे कमीशन चार्ज करेंगे इलेवेंथ वन डीमेट अकाउंट डी मटरलाइजेशन बैंक आपके डीमेट अकाउंट ओपन कराएगी और आपकी सारी ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली वो सारे रिकॉर्ड करेगी नेक्स्ट यूटिलिटी फंक्शन देखो ना बेटा आप सब जने सब जने फैमिली में टेंशन पे जा रहे हो रिस्क पे जा रहे हो घर पे गोल्ड पर है टेंशन का काम है तो गोल्ड को आप बैंक में रख दो गोल्ड को आप लॉकर में रख दो ज्वेलरी लॉकर में संभाल के रखो डॉक्यूमेंट्स लॉकर में संभाल के रखो कैश तो ऑलरेडी बैंक में ही रख दो टेंशन के बगैर जिंदगी जी ट्रेवलर्स चेक कैश नहीं लेके जाओ आप पहले दिल्ली में कैश नहीं लेके जाओ आप पहले दुबई में डी फॉर दिल्ली डी फॉर दुबई तो फिर टेंशन नहीं है आपको ट्रेवलर्स चेक दिया जाएगा टीसी लेटर ऑफ क्रेडिट बताया है मैंने ऑलरेडी लेटर ऑफ क्रेडिट यानी जापान जापान की कंपनी राम को नहीं जानती तो राम को नहीं जानती तो राम की बैंक जापान की कंपनी को गारंटी दिलाएगी आफ्टर द वन मंथ After the two month, जब मशीन आ जाएगी राम पूरी पेमेंट क्लियर कर देगा हमारी गारंटी है बैंक का तो नाम होगा ना ऐसे ऐसे बैंक का पूरे वर्ल्ड में नाम है आगे प्रोवाइड ट्रेड इंफॉर्मेशन आपको ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगी वो स्कीम्स बताएगी कॉम्पिटिटर्स के लिए बताएगी फाइनेंशियल कंडीशन मार्केट की क्या है वो भी समझाएगी लास्ट शादी पे जा रहे हो ना तो दस हजार रुपए का चेक पक्का लेके जाओ इट्स गिफ्ट चेक लेक्चर की रिविजन जरूरी है इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि देखो अपनी स्टडीज को ना सीरियस लो जो इंसान एक पल को भी एक मूवमेंट को भी छोड़ता नहीं ना एक पल को एक मूवमेंट को सीरियस लेता है ना आगे चल के उसे ही पल मिलता है रिटर्न उसके पास ही आएंगे दुनिया उसके कदम छुएगी नाम सिर्फ उसका हो और जिसने एक पल भी गवा दिया ना उसे गवाने की एबिट हो जाएगी और वो हर बात को लीनर लेगा दुनिया उसे दूर चली जाएगी उसका नाम भी नहीं होगा 
वो पैसे भी नहीं कमा पाएगा सक्सेस तो उसके मियर पे भी नहीं होगी इट्स माई अम्बल रिक्वेस्ट के एक एक क्वेश्चन को एक एक लेक्चर को पत्थर पत्थर पे चल के पत्थर पत्थर पे चल के वानर सेना ने सात समुद्र पार लंका तक पहुंचे थे बेटा पत्थर पत्थर पे चल के वानर सेना सात समुद्र पार लंका में पहुंचे थे पत्थर पत्थर आपका एक एक क्वेश्चन आपका एक एक लेक्चर आपका एक एक चैप्टर सात समुद्र पार आपके सारे सेमेस्टर आपकी सारी स्टडी आपकी सारी ग्रेजुएशन वो पल भी आएगा वो पल भी आएगा जब आपको हॉनर किया जाएगा वो पल भी आएगा जब आपको प्राइजेस दी जाएगी वो पल भी आएगा जब आप डिग्री ले चुके होंगे और आपको कोई संघर्ष नहीं करना होगा आपके पास जॉब अवेलेबल होगी पर वो पत्थर पत्थर का रास्ता काटने के बाद नहीं तो वो पल नहीं आएगा काफी आगे तकलीफ होगी इट्स माई अम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपनी स्टडीज को अपने कैरियर को अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से सीरियस लो डेट That's sufficient for today. We'll continue again tomorrow.